all right so now let's begin the sermon right okay now very important statement 15 minutes lo manam ee sermon ni manam close chestunnam with a powerful revelation okay done 36 vachinam chuddam antata yesu వారితో కూడా గెచ్చం అనేతో అనబడిన చోటికి వచ్చి నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చే వరకు మీరు ఇక్కడ కూర్చుండని శిష్యులతో చెప్పాను పేతురు జబదయి ఇద్దరు కుమారులను వెంట పెట్టుకుని పోయి దుఃఖపడుటకు చింతాక్రాంతుడకు మొదలు పెట్టాను ఆ విషయం ఇంగ్లీష్ లో చూద్దాం అండ్ హీ టుక్ విత్ హిమ్ పీటర్ అండ్ ద టూ సన్స్ ఆఫ్ Javadi and the began to be sorrowful and very heavy. Apudu Yesu, Muppa Enumidhi, Apudu Yesu, Maranamu Agunamthika Na Pranam Mahudukkamilu Muni Gunnadhi. Meerikkada Nilichi, Nato Kuda Melukuga Unnadhi Ani Vaharito, Sheppeno. Chudu and Akadokka Maata Rasharu, Yavar Misavaddu, Amata. Apudu Yesu, Maranamu Agunamthika Na Pranamu Mahudukkamilu Muni Gunnadhi. మీరు ఇక్కడ నిలిచి నాతో కూడా మెలకుగా ఉండడని వారితో చెప్పాను మెలకుగా ఉండడని వారితో చెప్పాను నిద్రపోవద్దని చెప్పారు జస్ట్ మెలకుగా ఉండండి వాచ్ మీ జస్ట్ వాచ్ విత్ మీ నాతో పాటు మీరు చూడండి నలభై వచ్చినము ఆయన మరల శిష్యుల వద్దకు వచ్చి వారు నిద్రించుట చూసి ఒక గడి అయిన నాతో కూడా మేల్కొని ఉండలేరా ఇక్కడ ఒక మాట రాశారు నాతో కూడా చూడండి ఆయన మరల శిష్యుల వద్దకు వచ్చి వారు నిద్రించుట చూసి ఒక గడి అయిన నాతో కూడా మెలకుగా ఉండలేరా సో ఇక్కడ రాత్రంతా వాళ్ళు ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ ఏం చేశారంటే నిద్ర పోకోకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు గెచ్చేమ అని తోటకి వెళ్ళలేదు పోనీ నిద్రపోవడానికి కూడా ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళలేదు నిద్ర వెళ్ళబుచ్చడానికి జాగారం చేయడానికి ఆ ప్లేస్ లోకి వాళ్ళు వెళ్ళలేదు వెరీ పవర్ఫుల్ రెవల్యూషన్ రీజన్ టు దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్ దేవుడు ఏ మనిషినైనా ముందుగా తన ఇన్నర్ బీయింగ్ ని స్వస్థపరుస్తాడు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక మనిషి ఎవరైనా మిమ్మల్ని మెటీరియల్ తో నీకున్న ఆస్తి అంతస్తులతో మెటీరియల్ వరల్డ్ తో నిన్ను పోలుస్తున్నారంటే నీలో ఉన్న క్రీస్తుకి వాళ్ళు విలువ ఇవ్వట్లేదు దాని యొక్క వెలుగుని ప్రకాశింపనివ్వకుండా ఆపుతున్న వ్యక్తులు నీ జీవితంలో ఎంతో మంది ఉంటారు వాళ్ళు నీతో చూడడానికి ఇష్టపడరు అవసరమైతే వాళ్ళు నిద్రపోతారు దట్ ఈస్ వాట్ దెడ్ నాతో ఒక గడి అయినా మెలకుగా ఉండలేరా నాతో మీరు కొద్దిసేపు మెలకుగా ఉండాలి అంటే అక్కడ యేసు ప్రభు వారు అక్కడ పోయి కూర్చొని నిద్రపోకోకుండా ఉండాలని ఆయన టార్గెట్ కాదు అక్కడ ఆయన ఏం చేస్తున్నారో అదే శిష్యుల్ని కూడా చేయమన్నాడు ఆ రాత్రి అంతా కూడా యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు ఏమని ప్రార్థన చేశారో ఆ విషయాన్ని ఒకసారి గమనిస్తే ఒక శక్తివంతమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన మాత ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది నలభై ఒకటి మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండునట్లు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చెయ్యుడి ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పాను ఆ వచనం అలాగనే ఉంచి మనము దాన్ని స్టడీ చేద్దాం ఓకే దిస్ ఈస్ అవర్ టాపిక్ ఇది మన టాపిక్ మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండునట్లు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చెయ్యండి అది యేసు ప్రభారు వాళ్ళకి చెప్పిన మాట ఒక్క గడియ కూడా మీరు మెలకుగా ఉండలేరా అని అంటే ఒక్క గడియ కూడా మెలకుగా ఉండలేరా అని అంటే ఒక్క గడియ కూడా మీరు ప్రార్థన చేయలేనంత బలహీనంగా ఎందుకు అయిపోయారని యేసు ప్రభారు వారిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు అది దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయ్యో నిద్రపోకోకుండా నిద్ర ఆపుకోలేకపోతున్నావా అని అనలేదు ఒక గడియ కూడా నాతో ఉండలేకుండా ప్రార్థన చేయలేకోకుండా ఒక గడి కూడా అంటే ఒక గంట కూడా ప్రార్థన చేసేంత సమయం నీ దగ్గర లేదా ఒక గంట కూడా నాతో ప్రార్థన చేసేంత సామర్థ్యం నీ దగ్గర లేదా 
మీరు శిష్యుల ఉండి నాతో ఉండి నాతో తిరిగి నా వాక్యం విని ఐదు రెట్టులు రెండు చేపలు నేను పంచిపెట్టినప్పుడు మీరు చూసి ఒక్కొక్క మిరకలు ఒక్కొక్క మిరకలు మీరు చూస్తే మీరు ఈ పార్టీకి కనీసం ఒక ఐదారు గంటలైనా నాతో అక్కడ దేవునితో ఉండడము రాత్రి దేవునితో ఒక రాత్రి గడపడం అని అర్థం అది సో వాట్ వాట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్ ఈ ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో ఆ ప్యాటర్న్ ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అక్కడ అడిగారు శిష్యుల్ని మీరు నాతో ఒక్క ఒక్క గడియ కూడా మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండినట్లు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి ఇక్కడ టార్గెట్ రాత్రి అంతా నిద్ర పోకోకుండా తెల్లవారుజామున ఎవరి దారి వాళ్ళు పోవడానికి కాదు ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటంటే ప్రేయర్ ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటి ప్రేయర్ సో ఈ ప్రేయర్ కి ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశము దీని యొక్క ఆంతర్యం ఏంటో మనము చూద్దాం మళ్ళీ చూద్దాం ఆ వచ్చిన నలభై ఒకటి మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండినట్లు మెలకుగా ఉంది ప్రార్థన చేయండి వాచ్ అండ్ ప్రే దట్ ఈ ఎంటర్ నాట్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ బలంగా గుర్తుపెట్టుకోండి టెంప్టేషన్ వాచ్ అండ్ ప్రే దట్ ఈ ఎంటర్ నాట్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ వాచ్ అండ్ ప్రే నేను అది సందే మనం చూసాము Close the doors. Close the doors. Doors close, say Andy. And watch and pray. You need to see and then pray. Now, chudal, watch and pray. Meru shodhana lo praveshin chukunda undu natlu melakuga undi pradhan chay Andy. Listen that. Watch and pray. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు చూడాలి అందుకే నేసుప్రభారు అన్నారు వీలైనంత వరకు ఈ పాత్ర నా దగ్గర నుంచి తొలగించండి దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ సీయింగ్ అతను ఏం చూస్తున్నాడంటే ఒక పాత్రను చూస్తున్నాడు ఆ పాత్రను ఆయన చూసి కంప్లీట్ గా ఆయన ఫోకస్ ఆ పాత్ర మీద ఉన్నది వీలైనంత వరకు ఈ పాత్ర నా దగ్గర నుంచి తొలగించు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు At the same time, you can say, watch and pray. You also have to do prayer. You have to do prayer. You have to do prayer. That he enter not into temptation. Why do you say that? Temptation. You have to do prayer in the world. You have to do prayer. I am going to do prayer in the world. ఉన్నటువంటి ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే టెంప్టేషన్ లోకి వెళ్లకుండా ఉంటా వెన్ యూ వాచ్ అండ్ ప్రే ఈ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ లేదా నీ పర్సనల్ ప్రేయర్ లో నువ్వు ఒక టెంప్టేషన్ సి మీరు టెంప్టేషన్ గుండా వెళ్లకోకుండా మీరు శోధనలోకి వెళ్లకోకుండా మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అక్కడ మెలకుగా ఉండడం అంటే నిద్రపోకుండా ఉండడం అని అర్థం కాదు మెలకుగా ఉండడం అంటే చూసి ఆ పాత్ర ఏదో దాని విషయమే మీరు ప్రార్థన చేయాలి ఒక వ్యక్తి ప్రార్థనలో పోరాడలేకపోతున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి శోధనలో పడ్డాడు అని అర్థం ఆ వ్యక్తి శోధనలో పడతాడని తెలిసి యేసు ప్రభారు ముందే పేతురు కొరకు ప్రార్థన చేశారు యేసు ప్రభారు ముందే పేతురు కొరకు ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి మీరు యేసు ప్రభారు ఇంకొక ప్రార్థన మనకి నేర్పి మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండునట్లును ప్రార్థన చేయండి హెవెన్లీ ప్రేయర్ సో ఒక వ్యక్తి జీవితము కంప్లీట్ గా ప్రార్థనతో కట్టబడతారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక మనిషి జీవితం ప్రార్థనే అనడానికి డోర్స్ క్లోజ్ చేయడమే ప్రార్థన జీవితం సో వెన్ యూఆర్ క్లోజింగ్ డోర్స్ దట్ బికమ్స్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రేయర్ బికమ్స్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రతిసారి రూమ్ లోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తేనే ప్రార్థన జీవితం అనరుదాన్ని బ్రతికే బ్రతుకుని జీవించే విధానమే ప్రార్థన అయితే ఆ ప్రార్థన జీవితంలో నువ్వు ఎక్కడ టెంప్టేషన్ లో పడిపోకుండా 
షుడ్ వాచ్ అండ్ ప్రే అది చూసి ప్రార్థన చేయండి నీకు తెలుసు టెంప్టేషన్ లో నువ్వు పడతావని తెలుసు అది పడకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఆ పాపము గుండా వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ప్రార్థన చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ టెంప్టేషన్స్ చాలా రాశారు ఆ విషయం ఒకసారి ఆ స్క్రిప్చర్ చూద్దాం లెట్ సి దట్ స్క్రిప్చర్ వన్స్ అగైన్ ప్రతి ఒక్కరు ఆ స్క్రిప్చర్ చూడండి యేసు ప్రభావ వారితో ఏమన్నారు మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండినట్లు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చెయ్యడి ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పాను పేతురుతో చెప్పి రీజన్ టు దట్ రీజన్ టు దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సేమ్ స్క్రిప్చర్ వన్స్ అగైన్ లెట్ సి ద స్పిరిట్ ఇన్ డీడ్ ఈజ్ విల్లింగ్ బట్ ద ఫ్లెష్ ఈజ్ వీక్ దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చి నేను క్లోజ్ చేస్తాను ది స్పిరిట్ ఇన్ డీడ్ ఈజ్ విల్లింగ్ but the flesh is weak flesh is weak atma siddhame kaani shariramu balahinam ani perthuru tho cheppi malli chudandi avisham chaala jagrataga vinandi the spirit indeed is willing atma siddhame kaani shariramu balahinam ani perthuru tho cheppadu దీని అర్థం ఏంటి నీ ఆత్మ విల్లింగ్ సిద్ధమే సిద్ధమే ఎవ్రీ టైమ్ స్పిరిట్ ఈస్ రెడీ టు ప్రే రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్ ఆత్మ ఇరవై నాలుగు గంటలు రెడీగా ఉంటుంది కానీ శరీరమే బలహీనంగా ఉంటుంది అని ఆ మాట చెబుతుంది అయితే బట్ ద ఫ్లెష్ ఈజ్ వీక్ బట్ ద ఫ్లెష్ ఈజ్ వీక్ but the flesh is weak shariram balahinam ayipoyindi enduko enduko kevalam nidra poyinandikena vaalu eppudu nidra poleda nidra poyinandiki shariram weak ani cheptara yesu prabhu varu aa ratri particular ga aa roju all night prayer lo ఆ పర్టికులర్ టైంకి వచ్చారు అది శోధన నుంచి తప్పించబడడానికి ఇచ్చిన ఒక గడియ ఒక రాత్రి అది ఆ టైంలో సాతానుడు మిమ్మల్ని శోధనలోకి తీసుకపోకుండా ఉండడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక ఆపర్చునిటీ ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ దేవునితో ఒక రాత్రి గడిపి ప్రార్థన చేయడం అనేది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మ అది సిద్ధమే బట్ శరీరము బలహీనం అయిపోయింది ఎందుకు శరీరం బలహీనం అయిపోయింది అంటే శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము రోమ పత్రికలు రాశారు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము శరీరం ఎప్పుడు బలహీనం అయిపోతుంది అంటే ఈ శరీర కోరికలు తీరనప్పుడు సింపుల్ సింప్లిఫై చేస్తాను ఈ శరీరానికి ఎప్పుడైతే ఆకలి ఉంటుందో అది ఎంత సిద్ధంగా ఉంటుంది ఆత్మ ఈ శరీరానికి కొన్ని ఆకలి కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ థర్స్టీ ఎ కైండ్ ఆఫ్ థర్స్టీ అండ్ హంగర్ ఈ శరీరానికి ఉన్నది ఈ శరీరానికి నీకు కావాల్సిన మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలని ఎప్పుడైతే నీవు అనుకుంటావో ద మోర్ యు పుట్ ఆన్ ఎక్కువగా నువ్వు మెటీరియల్ సైడ్ బ్లెస్సింగ్ ని నీవు సిద్ధపరచుకోవడానికి ఇష్టపడతావో ఆ పాట్ ఆ స్థలములో శరీరము వీక్ అయిపోతుంది యో బికమింగ్ వీక్ అండ్ వీక్ అండ్ వీక్ 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 బికాస్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మెటీరియల్ సైడ్ ఎట్ మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్ ఎలా సాధించాలో సంపాదించి పెట్టేది ఆత్మ అది సిద్ధ ద స్పిరిట్ ఈజ్ విల్లింగ్ బట్ శరీరానుసారమైనటువంటి ఆశలు శరీరానుసారమైనటువంటి బ్లెస్సింగ్స్ మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడమును వీక్ అయిపోతాం మేము ప్రతి దినము నువ్వు ఎందుకు బలహీన పడిపోతావు అంటే మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్ రావట్లేదన్న ఒక వేదనలో 
నీ రక్తము చెమటగా మారుతాది అది పాత్ర ఏది సెగ్రిగేట్ చేసి ఏది ఒక ప్యాటర్న్ ఒక లెవెల్ లో ఒక ఒక సీక్వెన్స్ లో ఒక సీరియల్ గా ఏది చేయాలో మనకు పరిశుద్ధాత్మ నేర్పిస్తే తప్పితే మనకు తెలియదు ఈ రోజు నువ్వు నేను ఎందుకైనా ఏదైనా విషయంలో వీక్ ఉన్నావు అంటే యు ఆర్ వీక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే వీక్నెస్ వాట్ ఈస్ యువర్ వీక్నెస్ ట్రై టు స్టడీ యువర్ వీక్నెస్ సో దట్ యు వోంట్ ప్రే యు స్లీప్ ఓవర్ దేర్ అక్క నిద్రపోతాను నిద్రపోవడం అంటే అర్థమైంది మెలకుగా ఉండకపోవడం అంటే ఏంటి ఇటు వచ్చే శోధనను నీవు గ్రహించకోకుండా శరీరం యొక్క వీక్నెస్ అది కొంతమందికి అమ్మాయి లాంటి వీక్నెస్ కొంతమందికి అందం అంటే వీక్నెస్ కొంతమందికి ఫోర్నోగ్రఫీ అంటే వీక్నెస్ యు ఆర్ వీక్ ఇన్ దట్ ఏరియా నీ శరీర కోరికలు నువ్వు జయించలేవు అవతల వాళ్ళు కారు కొనుక్కుంటే ఎట్లా లేదన్న కారు కొనాలి అప్పు చేసినా కొనాలి యు ఆర్ వీక్ ఇన్ దట్ ఏరియా సో దట్ యు వోంట్ ప్రే నువ్వు ప్రార్థన చేయలేవు ప్రార్థన చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి దేవునితో నిలబడి దేవుడు చూసినట్టు చూడడం ఆయనతో గెచ్చమైన తోటలో వాచ్ అండ్ ప్రే సీ దట్ సీ దట్ మెలకుగా ఉండి మీరు చూసి ప్రార్థన చేయాలి లైక్ జీసస్ యేసు ప్రభు వారి లాగా చూసి ప్రార్థన చేయి ఆయన పాత్ర ఏంటి అంటే ఆయన శరీరము కూడా సేమ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఉంటుంది అందుకనే ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మనను ప్రార్థన చేయమన్నాడు మెటీరియల్ సైడ్ ఎక్కడ అయస్కాంతమునకు ఇనుము వచ్చి అతుక్కొని పోతే చివరికి అయస్కాంతం కూడా కనపడదు పైన ఇనిమే అతుక్కొని ఉంటారు దెన్ యు బికమ్ వీక్ 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 బలహీనమైపోతా But if you want to be strong, concentrate on the spirit side. Spiritual side, if you want to concentrate on the spirit side, this material is not the same. You can't do anything like that. If you do anything like that, you can't do anything like that. 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 నువ్వు ప్రార్థన చేసిన ప్రతిసారి నీ యొక్క కన్నులు చూడలేనటువంటి గొప్ప కార్యం చూస్తాయి యూ కాన్సన్ట్రేట్ సంథింగ్ కంప్లీట్ గా మెటీరియల్ నీ బాడీ నుంచి ఊడిపోవాలి నీ శరీరానికి అతుక్కొని పోయినవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టబడాలంటే ఒక రాత్రి నువ్వు ప్రార్థన చేసి చూడాలి తెలుస్తాడు నేను ఎట్ మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్ అనేది ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఆది నుంచి కూడా మీరు చూస్తే అందరూ మనుషులు తన చేతితో తెలివితో చేసే వస్తువులు మాత్రమే కార్ అనేది ఒక బొమ్మ లాంటిది ఒక టెడ్డి బేర్ లాంటిది నీ ఇంట్లో అది నీ కేవలం జర్నీ కోసమే ఉపయోగపడతారు దాన్ని నెత్తిన పెట్టుకొని పోలేము కదా ఒక మొబైల్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ అంతే దాని మీద నువ్వు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు yet you need it adi meeku avasaram kaani adi nee devunitho sahavasanni aapakodadu nee focus anta peter nee 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 aatma siddhamai kan nee shariram balahina nee shariram balahina padipodani gala kaaranam enti ante neevu eppudaithe prarthana cheyakunda untavo appudu shodhanalo praveshistaru prarthana leni jeevitham shodhanalo nivasisthundi anartham సిద్ధపాటు లేని ఆత్మ మెటీరియల్ మీద ఆవే ఆధారపడి బ్రతుకుతుంది అని అర్థం యేసు ప్రభర ప్రార్థనలకి వెళ్ళి మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చారు మూడోసారి వచ్చి హి వాజ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ వర్డ్స్ అన్నది ఆ వచ్చిన చూద్దామా ఒకసారి నలభై ఐదు నాలుగో వచ్చిన ఆయన వారిని మరలా విడిచి వెళ్ళి ఆ మాటలే చెప్పుచు మూడో మారు ప్రార్థన చేశాను ఆయన వారిని మరలా విడిచిపెట్టి ఆ మాటలే చెప్పుచు మూడో మారు ప్రార్థన చేశాను ఏమని అండ్ హీ లెఫ్ట్ దెమ్ అండ్ వెంట్ అవే అగైన్ అండ్ ప్రేడ్ ద థర్డ్ టైమ్ సెయిన్ ద సేమ్ వర్డ్స్ లుక్ ఎట్ దట్ సెయిన్ ద సేమ్ వర్డ్స్ అండ్ ప్రేడ్ ద థర్డ్ టైమ్ మూడోసారి బట్ ఆ వచ్చిన ఒక మాట రాసింది అండ్ హీ లెఫ్ట్ దెమ్ యు సి 
దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆయన వారిని మరలా విడిచిపెట్టి వాళ్ళ శిష్యులు ప్రార్థన చేయట్లేదు అని ఛా వీళ్ళు ప్రార్థన చేయట్లేదు అని ఆయన బలహీన పడిపోలే అవసరమైతే వాళ్ళ స్నేహితులు తన సొంత డిసైపుల్స్ ని వదిలిపెట్టారు వాళ్ళు కూడా శరీరంతో నిండిపోయారు నీ అసైన్మెంట్ కి నీ ప్రార్థనకి ఏ ఉద్యోగం కూడా అడ్డు రాకుండా చూసుకోకుండా నువ్వు చూసుకోవాలి అంత ప్లాంట్ గా నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని నువ్వు చక్కదిద్దుకోవాలి హి వాజ్ రిపీట్ ఇన్ ద సేమ్ వర్డ్స్ అవే మాటలు మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా అంటున్నాడు రిపీటెడ్ గా అదే మాట రిపీటెడ్ గా అదే మాట రిపీటెడ్ గా అదే మాట రిమెంబర్ ప్రార్థనలో మాటలు మాట్లాడుతున్నారు వర్డ్స్ పర్టికులర్ వర్డ్స్ హి వాజ్ స్పీకింగ్ వాచ్ అండ్ ప్రే వాచ్ అండ్ ప్రే అండ్ స్పీక్ ద రైట్ వర్డ్స్ ఆ టైమ్ లో నువ్వు రైట్ వర్డ్ పలకాలి సాలిడ్ వర్డ్ పలకాలి నీ శత్రువులు అయినను నీ మిత్రులైనను నీ బంధువులైనను నీ తల్లిదండ్రులైనను నీ సొంత డిసైపుల్స్ అయినను నీ స్పిరిచువల్ డిసెండెంట్స్ అయినను ఏ ఒక్కరు కూడా నీవు శోధనలో ప్రవేశించకుండా నీవు ప్రార్థన చేయకుండా ఆపడానికి వీలు లేదు దేవునితో సహవాసం ఏ శరీర సంబంధమైన విషయాలు ఏది వచ్చినా నీవు థర్డ్ టైం సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం వెళ్ళిన ప్రతిసారి సేమ్ వర్డ్స్ సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ వర్డ్స్ రిపీట్ దట్ వర్డ్ సేమ్ వర్డ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు ఇందాక ముందు అదే ప్రార్థన చేసినావు కదా మళ్ళీ అదే ప్రార్థన ఏమని చేస్తున్నాడు అసైన్మెంట్ అసైన్మెంట్ కాబట్టి కుటుంబాలన్నీ కూడా ఈ పంతొమ్మిదో తారీఖు ఫిబ్రవరి రాత్రి మూడు సెషన్లు గా మేము విడదీసాము ఆ మూడు సెషన్ లో మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం రిపీటెడ్ గా ప్రార్థన చేస్తాం ఫ్యామిలీస్ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం యవనస్తుల కోసం ప్రార్థన చేస్తాం ఇండివిజువల్ గా ప్రార్థన చేస్తాం చర్చ్ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం చర్చ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం చేస్తున్నాం ప్రాపర్టీస్ కోసం చేస్తున్నాం అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ చేస్తున్నాం చర్చ్ ఏ స్థాయికి ఈ రాష్ట్రానికి అందుబాటులోకి రావాలో ఆ స్థాయికి మనము రిపీటెడ్ గా ప్రవర్తిస్తున్నాం దట్ నైట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి కాబట్టి ఎవరైతే మెలుకోగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తాను అంటారో మీరు అందరూ జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను మీ ప్రార్థన జీవితం సీరియస్ గా తీసుకోండి ప్రార్థన లేని జీవితం శోధనలో పడిపోతారు యేసు ప్రభారాన్ని శోధనలోకి పోకుండా మమ్మల్ని తప్పించండి అని ప్రార్థన చేశారు యేసు ప్రభారు తన శిష్యుల కొరకు ఫైనల్ గా ఇదే యేసు ప్రభారు ప్రార్థన చేశారు రాత్రి మీకు గుర్తు చేస్తున్న ఆ రోజు రాత్రి యాకోబు పోరాడి గెలిచాడు మగసిరి గలవాడై ప్రార్థన చేసి పోరాడి తెల్లవారి లోపల తన బ్లెస్సింగ్ ని పట్టుకుని పోయారు గుర్తు పెట్టుకోండి రాత్రి అంతా పోరాడాడు ఒక్క మాట అడిగాడు నువ్వు నన్ను బ్లెస్ చెయ్యని అంతకు ముందు ఇస్సాకి ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్ ఇస్సాకు ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్ కాదా ఇస్సాకు ఆల్రెడీ ఆయన తిని ఇస్సాకు ఆల్రెడీ యాకోబుని బ్లెస్ చేశాడు కానీ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత యేసు ప్రభు వారితో పోరాడుతున్నాడు దట్ వాజ్ జీసస్ ఆ రాత్రి అక్కడ పోరాడిన దూత మీరు బైబుల్ ఎక్కడైనా గమనించండి ఎక్కడైతే పేరు చెప్పలేదో దూత దట్ వాజ్ జీసస్ అది యేసు ప్రభు వారు డిఫరెంట్ ఫామ్ లో అప్పీర్ అయినటువంటిది దట్ వాజ్ ద బ్లెస్సింగ్ యేసు ప్రభు వారు ఆ రాత్రి యాకోబ్ మీదకి రిలీజ్ చేసి ఇస్రాయేలిగా మార్చాడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అడిగాడు నన్ను బ్లెస్ చేయమని అంతకు ముందు ఇస్సాకి ఇచ్చాడు అది బ్లెస్సింగ్ కాదా బ్లెస్సింగే కానీ ఆ రాత్రి ఏం చేశాడంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత క్లెయిమ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు దేవుడు నీ పాస్టరు నీ యొక్క సేవకుడు మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఆ చేతులు వేసి ఆశీర్వదించినప్పటికీ నువ్వు చేయాల్సింది ఇంకొకటి ఉన్నది నువ్వు పోరాడాలి దేవుడితో మగసిరి గలవాడవే బలవంతుడవే స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న బలముతో నువ్వు దేవునితో పోరాడి నన్ను బ్లెస్ చేయని దేవుణ్ణి అడగాలి అది క్లెయిమ్ చేయడం ఈ పంతొమ్మిదో తారీఖు ఫిబ్రవరి సాటర్డే నైట్ చేసేది మనం అదే ప్రతి ఒక్కరి మీద మనం బ్లెస్సింగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రొఫెస్ చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరి మీద డిక్రీ చేస్తున్నాం డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం కర్స్ బ్రేకింగ్ చేస్తున్నాం 
ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ మొత్తం ఫ్లష్ ఫ్లష్ చేసి పంపిస్తాం కంప్లీట్ గా ఒక కార్ గానీ ఒక బైక్ గానీ ఒక వెహికల్ గానీ మనము సర్వీసింగ్ సెంటర్ కి పంపితే వాళ్ళు ఎంత నీట్ గా ఏదన్నా పార్ట్స్ పోతే కొత్త పార్ట్స్ వేసి ఇస్తారు సర్వీసింగ్ చేసి అన్ని చేసి మీకు ఇస్తారు ఆ వెహికల్ స్మూత్నెస్ చూస్తా వెరీ నెక్స్ట్ డే నీ స్పిరిట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ నీవు గమనిస్తావు నీ హెల్త్ లో స్వస్థత నువ్వు గమనిస్తావు నీ ఫైనాన్షియల్స్ లో ఫ్లోటింగ్ నువ్వు గమనిస్తావు ఆ యొక్క లూబ్రికేషన్ మీరు గమనిస్తారు ఆయిల్ దేనికి వాడతారు మనం చూడండి మన ఇంట్లో వంట వండే ఆయిల్ వేసి ఎప్పుడైతే మనం కుక్ చేస్తామో ఆయిల్ ఎందుకు వేస్తామంటే మనం ఉడికించేటటువంటి మాంసంలోకి లేదంటే కూరగాయల్లోకి అది పెనట్రేట్ అయి బోన్ లోకి కూడా వెళ్ళిపోతారు ఆయిల్ చికెన్ గానీ మటన్ గానీ మీరు కుక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయిల్ వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆయిల్ అది చొచ్చుకొని ఎముక లోపలికి పోతాడు మాంసాన్ని చీల్చుకొని వెళ్ళిపోతాడు దస్ ద ప్లేస్ బెథేల్ ఆ రోజు రాత్రి ఆ రాత్రి అక్కడ ఒక రాయిని అభిషేకించాడు అది ఈ రోజు బెత్లయంగా మారింది ఈ రోజు మనం రాయిని కాదు ఇరవై ఆ పంతొమ్మిదో తారీఖు రాత్రి మనం అభిషేకించారు రాళ్ళని కాదు మనుషుల్ని మనుషుల మీద అభిషేకం రిలీజ్ చేస్తాం యు విల్ బికమ్ బెథేల్ రొట్టెల గృహం అడవిలో రాత్రి అంతా పడుకొని తలగడగా పెట్టుకున్నాడు రాయిని తెల్లవారు వచ్చే లోపల ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అని తెలిసి నూనె పోసాడు ఆ నూనె పోసిన వెంటనే అది బెత్లహేముగా మారింది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత వెనక్కి వచ్చి అక్కడ ఆల్టర్ దగ్గర దేవుని దగ్గర ప్రా ఏ ఆల్టర్ అయితే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం కట్టాడో ఆ రాయి మీద నూనె పోసాడో మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చి దేవునితో పోరాడాడు నీవు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆల్టర్స్ కట్టుకుంటూ వచ్చాము ఆత్మల రక్షణ కొరకు అందరు ఆల్టర్ కట్టారు ఎక్కడైతే ఆల్టర్ కట్టావో ఆ సీజేసీయంలో దేవుడు నీకు బేతేలుగా మార్చి ఇస్రాయేలీగా మార్చేసినటువంటి స్థలముగా పంతొమ్మిదో తారీఖుని దేవుడు క్లౌడ్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ అతిక్ క్లౌడ్ అని దేవుడు భూమి మీదకి తీసుకొస్తున్నాడు గెట్ రెడీ ఫర్ దాట్ గెట్ రెడీ ఫర్ దాట్ డోంట్ మిస్ ద ఛాన్స్ ఎక్కడైతే రాయి మీద నూనె పోసాడు కానీ ఇప్పుడు మనుషులు మన ఒక రాయి మీద పోసి ఆ ప్లేస్ ని అభిషేకిస్తేనే అది ఇలా బెతలేముగా ఇస్రాయల్ దేశముగా మారింది రొట్టెల గృహంగా మారింది అట్లాంటిది నీ మీద పోస్తే ఎక్కడైతే నీవు అభిషేకం పొందావు ఎక్కడైతే వాక్యం పొందావు ఎక్కడైతే ఆల్టర్స్ పెట్టావో ఆత్మల రక్షణ కొరకు ఆ ప్లేస్ లో దేవుడు ఒక్క మాట రిలీజ్ చేస్తే రిపీటెడ్ గా అదే పదాలు వేసి ప్రభావ రాత్రంతా పలుకుతున్నారు తండ్రి నిశ్చితమైతే ఈ పాత్ర నా దగ్గర నుండి తీసివేయి అది అసైన్మెంట్ తీసేయడానికి వీల్లేదు కానీ నీ చిత్తమే జరుగును గాక పంతొమ్మిదో తారీఖు ఫిబ్రవరి సాటర్డే మనం చేయబోదే ఆయన చిత్తమే జరుగును గాక వాచ్ అండ్ ప్రే గెట్ రాడీ ఫర్ దాట్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ లైక్ నెవర్ ఎవర్ బిఫోర్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అని కానంత ఆత్మ సిద్ధమే శరీరం కూడా సిద్ధంగా పట్టుకుని రా నీ ఆత్మ నీ శరీరాన్ని లాక్కొని రాని ఎంత మాత్రం కూడా శరీరం బలహీనం అని చెప్పనివ్వద్దు ఏం బలహీనం నిద్ర కోసమా ఉద్యోగం కోసమా డబ్బు కోసమా ఆస్తుల కోసమా దేనికోసం బలహీనంగా అది బలహీన పడిపోయింది అది బలహీనత అంటే ఏంటి దానికి బానిస అయిపోయింది అని అర్థం ఏ దానికైతే నీవు బానిస అయిపోతావో అక్కడ శరీరం అతుక్కొని పోతారు అందుకని అక్కడ నుంచి నువ్వు కదలేవు నీవు కదలకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే నీ శరీరం అతుక్కొని పోయింది అక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండిపోయిన అక్కడ మురిగిపోతాది కంపు కొడతారు ప్లేస్ మార్చి చూడు ప్రార్థించే స్థలాన్ని మార్చుకో ప్రవర్తించే స్థలాన్ని మార్చుకో నీ జీవితాన్ని కథ పెట్టుకో ఈ రాత్రి అండ్ ఈ కమింగ్ సాటర్డే ఒక్కొక్క ఎముకను స్వస్థపరచుకో సంఘం అంతా కూడా నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తా చేయి ప్రార్థన చేస్తా నీ కుటుంబం మీద నీ పిల్లల మీద ఎప్పుడు జరగనటువంటి ఒక రివైవల్ సీజేసీఎం ఫ్యామిలీలలో జరుగుతున్నా అక్కడ నుంచి మనం సిటీలోకి స్ప్రెడ్ అవుతున్నాం చెరసాలలో బంధించబడ్డారు పౌలు శీల రాత్రి అంతా వాళ్ళు భజన చేస్తూనే ఉన్నారు స్థుతిస్తూనే ఉన్నారు ప్రారంభిస్తూనే ఉన్నారు మై గాడ్ వాళ్ళ సంఖ్యలు ఊడిపోయినాయి సంఘం అంతా ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది పేతురు కొరకు రాత్రి అంతా కూడా ప్రార్థన చేస్తుంటే ఒక దూత వచ్చి పేతుర్ని విడిపించుకొని వచ్చి అప్పర్ రూమ్ లో ప్రేయర్ చేస్తుంటే అక్కడ తీసుకొచ్చింది 
చిన్నదైన రోజే విన్నది యూ విల్ హియర్ గుడ్ న్యూస్ ఒక మంచి న్యూస్ వింటావు ఎనీ టైమ్ ప్రేయర్ చే జీవితం మారదంటే అంతకు మించిన అబద్ధం డేవిల్ ఇంకేం చెప్పదు కాబట్టి ప్రపీరాయ రాండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీకు ఇచ్చినటువంటి కేటగిరీలు ఏ మాత్రం కూడా ఆ రోజు రాత్రి యాకోబు ప్రార్థన చేసే ముందు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి బలహీనత ఏదైతే ఉందో అది బలంగా మార్చుకోవడానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఏ షావుని ఏ షావుకి తన కానుకలు పంపాడు బిఫోర్ యూ మీట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఆఫ్రై ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో ఒట్టి చేతులతో దేవుని మందిరాన్ని కనపడక ఒక ఐదు పైసలైనా పట్టుకోకపో దేవుని దగ్గరికి కానీ ఒట్టి చేతులతో పోక ఎంటీ హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కనపడక దేవుని మందిరంలో ఎంటీ హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కనపడక టెన్ రూపీస్ అన్న పట్టకపోదు దరిద్రంలో దరిద్రం క్యారీ సమ్ ఆఫర్ నేను చెప్పినట్టు మీరు ఫాలో అవ్వండి ఎవరికైనా వినకపోతే మరి ఒకసారి చెప్తాను వినండి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి పురుషుడు తండ్రిగా ఉన్న ప్రతి పురుషుడు మీ యొక్క ఆఫరింగ్ కవర్ మీరు పట్టుకొని దాని మీద థౌజండ్ రూపీస్ అంతకన్నా ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వద్దు మేము యాక్సెప్ట్ చెయ్యము దాన్ని ఒక ఫిగర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫిగర్ని మీరు పెట్టుకోండి అంతే తండ్రిగా నీకు వివాహమై తండ్రిగా ఉన్నావు అంటే వివాహమైంది అంటే పిల్లలు లేకపోయి ఉండొచ్చు కొంతమందికి తండ్రిగా లేదా వివాహమైనటువంటి పురుషుడు థౌజండ్ రూపీస్ ఒట్టి చేతులతో మీరు కనపడద్దు థౌజండ్ రూపీస్ ఈ యొక్క ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ కి మీరు తీసుకొని రావాలి భార్యగా ఉన్నటువంటిది వివాహమై భార్యగా ఉన్న వ్యక్తి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంతకన్నా ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా పెట్టొద్దు అందులో అండ్ పిల్లలుగా ఎవరైతే ఉన్నారో చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి కేవలం ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఒక్క రూపాయి కూడా దాంట్లో ఎక్స్ట్రా పెట్టకూడదు మీరు ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా వేయాలంటే ఆఫరింగ్ మీ ఆయిల్ కి తగ్గట్టు అది మీరు సండే ఆఫరింగ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారా దేవుడు మిమ్మల్ని బ్లెస్ చేశాడని చేస్తారా అది మీరు పక్కకి ఆఫరింగ్ బాక్స్ లో వేయండి కానీ ఆల్టర్ మీద మాత్రం ఇది ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు నాలుగో అంశం ఎవరైనా వివాహం కాని వారు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది స్త్రీలైనను పురుషులైనను వివాహం కాకుండా ఉద్యోగం చేస్తే నీవు సెవెన్ హండ్రెడ్ యొక్క కేటగిరీలో నీవు సభ్యత్వం పుచ్చుకోవాలి ఎవరైనా యవనస్తులు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టయితే ఇంకా వివాహం కాకుండా సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అందులో మీరు పెట్టి అక్కడ కూర్చోండి ఏడు కంచెలు మీ మీద యోపు మీద వేసినటువంటి ఏడు కంచెలు ఒక్కొక్క కంచ మీ మీద సంఘమంతా ప్రవచిస్తుంది పాస్టర్తో సహా ఇక మీరు డెబిల్ దూరడానికి కానీ మీరు కూడా బయటకు వెళ్ళడానికి వీలోకుండా ఆ ఫెన్సింగ్ ఇది చైనా వాళ్ళు కంటే దృఢమైనది అంబుజ సిమెంట్ కంటే శక్తివంతమైనది దృఢమైనది కాబట్టి ఈ మాటలు మీరు ఎంత మాత్రం కూడా విసర్జింపవద్దు నేను ఎవరిని ఫోర్స్ చేయట్లేదు కేవలము దేవుని యొక్క మాటలు నమ్మిన వారికి మాత్రమే నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎవరిని ఫోర్స్ చేయను ఎవరి దగ్గర డబ్బు లేకపోతే మనం ఎవరెవరు ఇంతకు ముందు నీవు ఆఫరింగ్ ఇచ్చుంటాం ఈ టైంలో నువ్వు ఇవ్వదలుచుకోలేదేమో లేదా లేదేమో లీవ్ ఇట్ బట్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ సీరియస్ పీపల్ ఎందుకంటే ఎంటీ హ్యాండ్స్ తో ఒట్టి చేతులతో దేవుని మందిరంలో కనపడకూడదు ఫాదర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ బ్లెస్ ద కాంగ్రిగేషన్ ఐ బ్లెస్ దెమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ విత్ గ్రేస్ అండ్ మర్సీ అండ్ పవర్ అథారిటీ డొమీనియన్ వాచ్ అండ్ ప్రే వాచ్ అండ్ ప్రే వాచ్ అండ్ ప్రే వాచ్ అండ్ ప్రే యువర్ స్పిరిట్ ఈస్ విల్లింగ్ ఆత్మ సిద్ధమే శరీరమును ఎక్కడ లింక్ పెట్టుకోక శరీరమును దేనికి కనెక్ట్ చేయక మెటీరియల్ సైడ్ పరిగెత్తక అది పారిపోతాను అది నీ దగ్గరకు రాదు స్పిరిట్ వైపు వెళ్ళు స్పిరిట్ తో ప్రార్థన చేయి స్పిరిట్ తో చూడు నీ యొక్క ప్రార్థన నీ అసైన్మెంట్ ఏంటో రిపీటెడ్ గా చెప్పు దేవుడికి చెప్పు దేవుడికి చెప్పు నా రిపీటెడ్ గా చెప్పు అని యూ విల్ సక్సీడ్ ఐ ఆర్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ సాటర్డే ని వేసుకున్నా నా అభిషేకిస్తున్నా జనములు అందులోకి వస్తుండగా కుటుంబాలుగా వస్తున్నప్పుడు పిల్లలతో పసి పిల్లలతో సహా అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఆ మేఘం మిమ్మల్ని కమ్మునుగాక హోలీ స్పిరిట్ హోలీ స్పిరిట్ ఫిల్ దట్ ప్లేస్ అందులోకి వచ్చిన తర్వాత హెవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా అందరికి కలుగునుగాక అది మేము మా ఇంటికి క్యారీ చేసి పట్టుకుని వెళ్తాం గాక 
మంటపముల దగ్గర నీళ్లు దూత కదిలించినప్పుడు ఆ నీళ్లలో మొదటిగా ఎవరు పడ్డారో వాడు స్వస్థ పడ్డాడు దట్ కైండ్ ఆఫ్ రివైవల్ బిగిన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీ మీ ఫ్యామిలీ రివైవల్ ఫైనాన్షియల్ రివైవల్ తో నిండిపోతాయి హెల్త్ రివైవల్ తో నిండిపోతాది మెచ్యూరిటీ తో నిండుతాది వర్డ్ తో నిండుతాది వాక్యముతో నిండుతాది పోరాట పటిమ కలిగినటువంటి లీటర్స్ తయారవుతారు మీ పిల్లలు దీవించబడతారు మీ పిల్లలు పిల్లలు దీవించబడతారు పోరాడి లేచిన యోధుల్లాగా పొద్దున్న లేచి యాకోబులాగా యూ విల్ క్యారీ ద బ్లెస్సింగ్ దట్ ద సైన్ యాకోబు ఇస్రాయల్ గా మారాడు మనుషులందరూ పొద్దున్న లేచి చూసారు యాకోబు యాకోబులాగానే ఉన్నాడు కానీ యాకోబుకు ఒక్కడికి తెలుసు ఇస్రాయల్ గా ఇంటికి వెళ్తున్నాడు అని ఏక మనసుతో వాళ్ళు అప్పర్ రూమ్ లో మేడగదిలో ప్రార్థన చేస్తుంటే సంఘం అంతా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నాలుకల వలె ఆ సంఘాన్ని తాకినప్పుడు వారు అన్య భాషలలో మాట్లాడారు దే స్టార్ట్ స్పీకింగ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వేరే 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 కంట్రీల భాషలతో మాట్లాడుతూ స్వార్థను స్ప్రెడ్ చేశారు గెట్ రెడీ ఫర్ ద గ్రేట్ గ్లోరీ రివైవల్ బిగినింగ్ నావ్ నీతో నాతో దేవుడు రివైవల్ బిగిన్ చేస్తున్నాడు లాస్ట్ రివైవల్ ఫైనాన్షియల్ హీలింగ్ మెరకల్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ వర్డ్ రివైవల్ వర్డ్ లేబరర్స్ వర్డ్ హార్వెస్ట్ ద గ్రేట్ రివైవల్ విల్ బిగిన్ ఇన్ జీసస్ మై టీ నేమ్ ఐ ఆర్ యూ ఐ ప్రిపేర్ యువర్ స్పిరిట్ సోల్ అండ్ బాడీ ఎస్ బ్లెస్ యూ ఇన్ జీసస్ మై టీ నేమ్ ఏమాత్రం కూడా మీ శరీరమును మీరు అంతి పెట్టుకుని ఉండదు స్పిరిట్ స్పీక్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్ ఆత్మలో నుంచి పలకండి ఆత్మలో నుంచి మాట్లాడండి ఆత్మలో నుంచి ప్రార్థన చేయండి ఆత్మతో సహవాసం చేయండి ఈ యొక్క మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్ లో ఈ శరీరం కూడా ఒక బ్లెస్సింగ్ దీన్ని కూడా మీరు కాపాడుకోవాలి సో సి యూ ఆన్ సాటర్డే సండే సర్వీస్ లేదు దయచేసి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి సాటర్డే హోల్ నైట్ ప్రేయర్ ఉంటుంది అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సి ద గ్రేట్ గ్లోరీ దేవుడు ఆ రోజు మనకి ఇచ్చిన సెరమన్లు ఆ రోజు ఇచ్చే అసైన్మెంట్లు Oh my God, I can't wait for you to be able to bless you. Oh, I can't wait. I'm ready. I'm ready. Do you have any time for Saturday? I'm waiting. Okay. Thank you so much for gathering. And bless you, our family. Let's go to the next one. 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 కాబట్టి ఇతరులకు ప్రార్థన చేయండి మీ పిల్లల మీతో కుటుంబాలతో సహా దేవుని మందిరంలో చక్కడ కూర్చోండి మీ కుటుంబాలు బేతెలుగా మారుతాయి ఇస్రాయేలుగా మారుతాయి పొద్దున్న లేచి మీ కుటుంబ జీవితాన్ని మార్చుకుంటాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ సీజస్ ఓ బ్లెస్ యూ బ్లెస్ యూ సి యూ ఐ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ సాటర్డే ఐ ఆమ్ రియల్లీ ఎగ్జైటెడ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సాటర్డే వెయిటింగ్ ఫర్ ద సాటర్డే ప్లీజ్ ఆఫీస్ లో ఎవరైనా ఉద్యోగ స్థలంలో ఉంటే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకే ఇంటికి వచ్చేటట్టు చూసుకోండి ప్రిపేర్ అవ్వండి కొంచెం భోజనం చేసి రండి మీరు ఒకవేళ టిఫిన్ తెచ్చుకున్న పెద్ద నష్టమే ఏమి లేదు ఇక్కడ తినొచ్చు కూడా ఓకే అంత ఎర్లీగా తినలేకపోయిన పక్షమ్మ ఇక్కడ వచ్చి మీరు తినొచ్చు అక్కడ ఏం అభ్యంతరం ఏమి ఉండవు వీఆర్ ఫ్యామిలీ ఓకే ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్ మీద మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఎవరు కూడా ఏ ఆయిల్ మీరు తెచ్చుకోవద్దు మీరు ఎవ్వరు ఆయిల్ తెచ్చుకోవద్దు నేను ఎత్తి మీద దేవుడు సూపర్ నేచురల్ ఆయిల్ పోస్తాడు ఓకే సి సూపర్ నేచురల్ ఆయిల్ యూ విల్ బికమ్ బేతెల్ రొట్టెల గృహం రొట్టెల గృహం బట్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద సర్మన్స్ సాటర్డే వచ్చే సర్మన్ ఒక ఫ్లడ్ అవన్నీ కూడా ఆత్మ నిన్ను అడ్డుకొని నీ దారిని మళ్ళించి స్పిరిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతావు కంప్లీట్ గా దేవుడు మార్చేస్తాను గుడ్ నైట్ సలోమ్ థ్యాంక్ యూ